అది ఏ స్టార్ హీరో సినిమా అయినా సరే కావచ్చు అందులో అతని పాత్ర చాలా కీలకం అది హీరో ఫాదర్ కావచ్చు అన్నయ్య కావచ్చు మామయ్య కావచ్చు ఇలాంటి పాత్రలకి కేర్ ఆఫ్ నట కిరీటి లేటెస్ట్ రిలీజ్ శ్రీమంతుల్లో శృతి హాసన్ ఫాదర్గా చేసిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నాతో పాటు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం నమస్తే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నమస్కారం ఇప్పటికే మీకు నట కిరీటం ఉంది కొత్తగా ఇప్పుడు మా కిరీటం కూడా వచ్చి చేరింది ఈ బరువు బాధ్యతల్ని ఎలా మోస్తున్నారు దీని గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత మనం శ్రీమంతుల్లోకి వెళ్దామండి అంతేనా అసలు ఇదంతా మీరు చేసిన పని సో ముందుగా మీడియా వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు మాలో ఒక చారిత్రాత్మకమైన విజయాన్ని అందించడానికి మీరందరూ కారకులు అయ్యారు అప్పుడు నువ్వు కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసావు నన్ను అది చక్కగా అంటే ఇష్టపడిన కిరీటమే కాబట్టి అది దాన్ని ఇష్టపడి ఏమేమైతే మనం వాగ్దానాలు చేసామో అందరికీ మీ ద్వారా వాటన్నిటినీ పూర్తి చేసే పనుల్లో ఆల్రెడీ అంటే ఎంత టైము టైం లేట్ అయితే మళ్ళీ నా మనం మనం మారుతామేమోనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటికే చేసేయటం జరుగుతుంది అన్ని చక్కగా ఎంతోమంది ముందుకు వచ్చి ఎంత స్పందించి మానవత్వం విలువల్ని అందరూ కూడా నిలబెట్టి నిజానికి నాకు తోడుగా నిలబడినందుకు అందరికీ హృదయపూర్వమైన నమస్కారాలు మా ప్రెసిడెంట్ బిజీ సో మరి ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మా పరిస్థితులు మీరు వచ్చిన తర్వాత చక్క పడ్డాయి అని అంటున్నారు చాలామంది కూడాను సో ఎలా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటున్నారు చక్క పట్టడం అంటే చక్క చేయటమే చక్కటి చేయటమే అంటే ఏమేమైతే పెండింగ్లో ఉన్నాయో ఏమేమైతే మనం చేస్తామని మనం నమ్మి అందరూ కూడా మనకు ఓటు వేశారు మనని కావాలని అనుకున్నారు ఆ పనులన్నీ చేసేయటం జరిగిపోవటం వల్లే మంచి మూమెంట్ వచ్చింది అనేది ఉద్దేశం అండి మంచి జరిగితే ఎవరికైనా మంచిదే కదా డెఫినెట్గా మంచి మూమెంట్ వచ్చింది అందరూ కూడా నాతో ఉన్న ఇరవై ఆరు మంది కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా నాకన్నా స్పీడ్గా పరిగెడుతున్నారు శివాజీరాజ కానీ కాదంబరి కిరణ్ కానీ నరేష్ కానీ శివకృష్ణ అందరూ పేరు పేరున ఏడు ది శ్రీరామ్ అందరూ చెప్పాలా అందరూ దే టీం వర్క్ ఇప్పుడు అసలు టీం వర్క్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు జరుగుతుంది అవును అయితే మా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కొందరు కొందరు భయపెట్టడం వల్ల అభ్యదరించడం వల్లనో అని అన్నారు కదా సో మరి ఎవరు భయపెట్టారు వాళ్ళని అనేది ఏమన్నా తెలుసుకోగలిగారా మీకేమన్నా తెలిసి చెప్పండి ఎందుకంటే మాకేం తెలియదు ఎందుకంటే ఎవరు అబ్బా మాకేం తెలియదు అన్నట్టు ఉన్నారు అందరూ సో అందుకని అవన్నీ ఉత్తిత్తిన అనమాట అవన్నీ దాటాకు చప్పుడు లేవు అవన్నీ అవి లేవు ఉన్నాయని నేను అనుకోవట్లేదు ఉండడానికి అవకాశం కూడా లేదు అది కూడా ఒక అప్పుడే అనుకున్నాం మనం ఇది ఒక రకమైన డ్రామా అని సో ఆల్రెడీ మళ్ళీ వచ్చి మీ పక్కనే అందరం ఒకటే కదా అందరం కలుపుకోపోగలిగినటువంటి మనస్తత్వం మాకు ఉన్నంత వరకు ఎవరితోనూ సమస్య ఉంటుందని నేను అనుకోను సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ గురించి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అడిగితే ఏమంటారో అని నాకు భయం వేస్తుంది బట్ మీరు సీనియర్ హీరోగా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్గా మహేష్ బాబు గురించి మీరు ఏం చెప్తారు మహేష్ యాక్చువల్గా అందరికీ బాగా నచ్చినటువంటి లవ్లీ హీరో మహేష్ యాజ్ సూపర్ స్టార్ తను పెర్ఫార్మెన్స్ని చాలా తను తాను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే నటుడైతే ఇందులో చాలా గమ్మత్తుగా అందరం గుంపు చేరాం మొత్తం గ్రూప్ ఉండేటప్పటికీ జనరల్గా ఎవరన్నా అంటుంటారండి నాకు ఒకప్పుడు ఛాలెంజ్ ఉండేది పివి నరసింహ రావు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండగా ఆయన అసలు నవ్వడండి ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు నవ్వడు అని అంటే ఏదో రెండు మూడు సందర్భాల్లో నేను నవ్వించడం జరిగింది ఆయన చాలా ఆనందపడిన జరిగింది మహేష్ బాబు గారు ఎప్పుడు జనరల్గా ఎవరితోనూ కలవరండి ఆయన అలా ఉంటారని జనరల్గా అందరూ చెప్పుకునేది అయితే కనుక చాలా తప్పని చాలా పొరపాటని ఈ సినిమాలో తేల్చేసాం ఎందుకనంటే ఎంత జాలీగా మా అందరితో ఎంత హ్యాపీగా తను రిలాక్స్ అవుతూ మమ్మల్ని రిలాక్స్ చేస్తూ సరే నేను కొంచెం కదిలిస్తే మనం ఒకలాంటి క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఈ మహాలర వల్ల అందరూ కూడా యూనిట్ యూనిట్ హ్యాపీ అంత హ్యాపీలోను ఇక్కడ నేను మహేష్ గురించి చెప్పాల్సిన మెయిన్ మ్యాటర్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా సీను షాట్ అనగానే తక్కువ వెళ్ళిపోయి ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయి ఒకటికి నాలుగు సార్లు చెక్ చేసుకుని తనని తాను చెక్ చేసుకుని నాకు అందుకే ఈ సినిమా ఒక్కడ తర్వాత పోకిరి తర్వాత అతడు 
తర్వాత నాకు విపరీతంగా నచ్చినటువంటి ఎందుకంటే అతనిలో పెర్ఫార్మెన్స్లో ఈ చేంజ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ నాకు కనిపించింది అంటే నాకు తెలిసినంతలో నేను నేనే పెద్ద ఇదే కాదు కానీ బట్ నాకు అనిపించినంతలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మహేష్ బాబు గారిలో ఆ మెచ్యూరిటీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్న ఎక్స్ప్రెషన్లో క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఆ సీన్లు చూసే ఉంటారు చాలా అద్భుతంగా నాకైతే ఇంకా అంటే ఆర్టిస్ట్ పెరగ పెరగన మనకి శభాష అనిపిస్తుంది సంహవ్ ఐ లవ్ దట్ బాయ్ వెరీ మచ్ పొరటాల శివ వర్కింగ్ స్టైల్ అతని గురించి అందుకు చెప్పారు రచయిత దర్శకులో అవును ముందు ముందుకు వస్తున్న దర్శకుడు అవును సో ఎలా అనిపించింది అతని వర్కింగ్ స్టైల్ చూస్తూ ఉంటే అదే చెప్తున్నా చేసేటప్పుడు అనిపించింది పది అయితే చూసేటప్పుడు వంద శాతం అనిపించింది అంత తేడా ఉంది ఓహో ఇలా కూడా ఇప్పుడు మాకు జనరల్గా ఒకప్పుడు మనం నేను బాపు గారి దగ్గర నుంచి సింగతి శ్రీనివాసరావు దగ్గర నుంచి జంజాల్ గారి దగ్గర నుంచి వంశీ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్ల దగ్గర పనిచేసిన ఒక ఎంత కొంత అనుభవం ఉంది కాబట్టి మనకి దాన్ని బట్టి ఇంత ఇంత క్యాషువల్గా ఉన్నాడే అతను చాలా లైట్గా ఉన్నాడే అనుకుంటే సినిమా చూసేటప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు చూస్తే ఒకసారి సీన్ అంతా చూస్తే తప్ప మళ్ళీ డబ్బింగ్ చెప్పలేకపోయాను నేను అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అలా వెళ్ళిపోతుంది అలా అద్భుతంగా మీకే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుండాలి ఇందాక అనుకుంటున్నాం కదా మనం సో ఈ ఈ దర్శకుడిలో తనకి నచ్చిన అంటే నాకు నచ్చిన అంశం కొట్టాల్ శివ దగ్గర ఏంటాయి అంటే తనకి ఏం కావాలో తనకు తెలుసు అది రాబట్టుకోవడంలో సక్సెస్ అయ్యి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేనేమన్నా దిగిపడ్డానా ఎక్కడి నుంచి అన్నా నేను కూడా అంటే ఒకసారి తెలియకుండా ఒక మోతాదు పక్కకి కొంచెం కొంచెం మెలో డ్రామాకి వెళ్ళిపోయేది వచ్చి బాగుంది ఇలాగే చెప్తాడు అనే చూస్తున్నాడో లేదో తెలియదు కానీ అనే చాలా బాగుంది మీరు చేసింది కొద్దిగా తగ్గిద్దా మొత్తం చెప్పడానికి అర్థమైంది ఇక నువ్వు వెళ్ళు కొన్ని ఎస్పెషల్లీ మీరు ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో అసలు ఆ సీన్ మొత్తాన్ని కూడా మీరే గ్రాప్ చేసేసుకుంటున్నారు అది అది అమ్మ ఎక్స్ప్రెస్ నేను ఇచ్చాను అనంటే తప్ప అయిపోతుంది అతను తీసుకున్నాడు అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ తగ్గించి మోతాదు ఎంత కావాలి అనే మీ ఒక నారాయణ అనేవాడు ఆ ఊళ్ళు ఆ నారాయణ అనే రైతు ఊరిని నమ్ముకుని ఊర్లోంచి బయటికి వెళ్ళని నారాయణ ఎంత మోతాదులో మీ ఇష్టం అని వెళ్ళిపోతా ఉండేవాడు అసలు నారాయణ మా నాన్నగారి పేరే నారాయణ కానీ ఇంకా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈ నేను చాలా డెలిబరేట్గా చెప్పగలనమ్మా ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్టిస్టులు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి చేసిన సినిమా శ్రీమంత్ జగపత్ బాబు గారు బహుశా ముందు ఆయన ఒకవేళ చేయరేమో అని అనుకున్నాం ఏంటి నాకు ఇంకొంచెం ఉండాలి అనుకుంటే తీరా లేదండి మీరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అక్కడి నుంచి కథ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అని అవునా అని అట్లా మేమిద్దరం నిజంగానే ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి అది కూడా తెలుస్తుంది అందులో జగ్గి సినిమాల్లో కూడా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారు కదా ఇద్దరు ఆటోమేటిక్ కదా ఆటోమేటిక్ కదా ఇద్దరు అసలు మంచి మొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు నేను నేను ఇద్దరు ఒకటే పేర్లు కదా ఆయన విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ నేను జీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయన పోస్ట్ నాకు వచ్చేది నా పోస్ట్ ఆయనకి వెళ్ళేది సరే అలా రోజుల నుంచి కూడా వీఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మేమిద్దరం చాలా ఒకవేళ చేయడు అన్నప్పుడు నేను డిస్కస్ చేశాను అదేంటి అంటే నేను మనిద్దరం ఫ్రెండ్స్ నా కొడుకు మహేష్ నీ కూతురు శృతి హాసన్ ఇది బాగుంటుంది కదా అనుకునే ముందుకు వెళ్ళాము తను కూడా ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా అసలు ఆ క్యారెక్టర్కే చాలా డిగ్నిఫైడ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాడు ఒక ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో అభిప్రాయాలు ఒక ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో అభిప్రాయ భేదాలు అవి నిజంగా అద్భుతంగా వర్కౌట్ అయినాయి అంటే దానికి కారణం మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అవటం అని కొంత శృతిహాసన్ శృతిహాసన్ అండి శృతిహాసన్ చాలా గోల్ చేస్తున్నట్టుగా చాలా ఏం పట్టించుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ పిల్ల ఏంటి పిల్ల కమలాసన్ కూతురేనా అని కొంచెం పిలిచి కూడా అంటే నా చిత్తపు చిత్తపు అంటే బాబాయ్ అని ఓకే ఏంటి అంది అంటే ఏంటి సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదా అని అంటే అదే సినిమా చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తుంది మామూలు అల్లరి చాలా క్యాజువల్గా ఉంటుంది 
అమ్మాయి చాలా అమ్మాయి చాలా తెలివైంది చాలా తెలివైంది అఫ్ కోర్స్ గ్రామర్ ఉంది కాబట్టి చాలా ఈ క్యారెక్టర్గా పరమ యాప్ట్ పరమ యాప్ట్ ఈ సినిమాలో ఒక ఒక అంటే నాకు నచ్చిన సీన్ ఒకటి బాగా చెప్పాలి అంటే శృతి హాసనకి సంబంధించి ఈ మహేష్ మేల్కొండ ఉండడుగా మహేష్ కనపడినంత సాఫ్ట్గా చాలా అల్లరే ఆడిని ఆ వెన్నెల కిషోర్ గారిని తీసుకొచ్చి నా ముందు చెప్తాడు ఏమని ఏమండి మీరు పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీ అమ్మాయి కదా పాప ఇతను చాలా ముచ్చట పడుతున్నాడు అమ్మాయిని ఇదంటేను అవునా మన నాకు షాక్ కదా అవునా నిజమా ఈ అమ్మాయిని పిలిచి ఇట్లా అమ్మా అంటే వస్తుంది ఏంటి అన్న అంటే నువ్వు ఏంటి వాడు వాడేదో వెన్నెల కిషోర్ గారు చాలా ముచ్చట పడుతున్నాడు అంట నువ్వు అని మరి మనకు చొట్టం అవుతాడాడు బాగానే సెటిల్ అయ్యాడు జీవితంలో ఓ వాడిని చే జస్ట్ బూతులు లంకించుకుంటుంది ఇక్కడ డైరెక్టర్ మాకు చెప్పింది ఒక్కటే నాకు విపరీతం ఇప్పటికీ డబ్బింగ్ చెప్పాడు ఒక ఇరవై సార్లు చూసుంటాం అది డై డైరెక్టర్ వచ్చి అందరికీ ప్రసాద్ గారు చెప్తారు ఇక్కడ శృతిహాసం తిట్టటం మొదలు పెట్టగానే గుండె వేసి కొడితే పెట్టలన్నీ ఎలా లేచిపోతాయి అలా లేచిపోవాలి అందరూ అంతే ఈ మధ్య కాలంలో మీరు బాగా నచ్చి చూసిన సినిమా అంటే యాక్చువల్గా నేను ఈ మధ్య లేను లండన్లో ఉన్నాను జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో నాన్నకి ప్రేమతో ఓకే ఆ నాన్న నేనే మీకు ప్రేమతో ఏమిచ్చారు అంటే ఒక ఫ్లైట్ నాలుగు బెంట్లీ కార్లు ఇవన్నీ అక్కడ పెట్టేసి వచ్చాను యాక్చువల్గా అదొక అద్భుతమైన కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా జరుగుతుంది చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సో నేను అక్కడ ఉండగా రిలీజ్ అయిన మనకి ఇక్కడ బాహుబలి అనే సినిమా మన అంటే నేను అక్కడి నుంచి మీ అందరికీ మీరు టీవీలో వేశారు కూడాను నేను పంపిన మెసేజ్ని పంపి వేశారు కూడాను ఒక తెలుగు సినిమా యొక్క దమ్ముని ఒక తెలుగు వాళ్ళ యొక్క ఒక ఒక కెపాసిటీని తెలియజేసినటువంటి ఒక సినిమా అన్ని భాషల వాళ్ళకి నచ్చి చాలా అద్భుతంగా అంటే ఇంకా కొంచెం గర్వం కాదు అని అనుకుంటే మాత్రం తెలుగు వాళ్ళు అంటే జాగ్రత్త అన్నట్టు అన్న రేంజ్లో ప్రస్టేజ్ పెంచినందుకు రాజమౌళిని ఎలా ఫీల్ అయినా నేను మాత్రం గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఓకే ఈ సందర్భం ఒక మంచి విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను నువ్వు క్వశ్చన్ అయిపోయిన చెప్తాను నేను ఒక అద్భుతమైన మార్పు మీ అందరిలో వచ్చింది మీకు హృదయపూర్వకమైన నమస్కారం ఎందుకనంటే మీరు ఆ సీటీలు పట్టుకెళ్ళి ఎక్కడన్నా దొరకగానే గబ్బుకుని చూసేసి ఆ పనులు మానేసి నాకు తెలిసి పిల్లలండి డై థియేటర్లో పిల్లలు ఎక్కువ శాతం ఉన్నారు అని అంటేనే మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది ఒకప్పుడు సంవత్సరానికి పది సినిమాలు రిలీజ్ అయిన ఒక హీరోగా రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు మాయలోడు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ థియేటర్స్లో పిల్లలు ఎక్కడ చూసినా పిల్లలు ఒక ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్గా ఉండేవారు అనే విధానం థియేటర్కి వచ్చి చూడడం వల్లే ఇవాళ మళ్ళీ సినిమాని ఎంత బాగా అలవాటు అయింది అంటే నా సర్వేలో తేలింది ఏంటయ్యా అంటే ఈ పిచ్చి పైరసీవి ఆ ఏది అటు ఇటు చూడడం ఎవడో చూడకుండా ఇలాగ ఏది సెల్ ఫోన్లో చూసేసి లేదా ఆ కంప్యూటర్లో చూసేసి లేకపోతే ట్యూబుల నుంచో టైర్ల నుంచో దేని నుంచో దింపేసుకుని చూసేసి అవి కాకుండా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి అబ్బా థియేటర్లో చూస్తే వచ్చిన ఆనందం అనే మాట మీలో రావడం నిజంగా ఆనందమైన విషయం అందుకే విపరీతంగా మనకి కలెక్షన్స్ పెరిగిని పెరుగుతాయి వారందరి దైవాలు నిజంగా పెరుగుతాయి అన్న ఉద్దేశం అదొక మంచి పరిణామం మనకి సినిమా ఇండస్ట్రీ కానీ నేను ఆనందపడుతున్న విషయం ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన మార్పుల్ని ఎలా మీరు వివరిస్తారు మాకు అంటే మీరు ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టినప్పటికీ ఇప్పటికి ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఎలాంటి మార్పులు చూశారు యాక్చువల్గా కథల మార్పు టైం మార్పు బడ్జెట్ల మార్పు అట్లా రకరకాల మార్పులను చూశాను నేను చాలా రకాల మార్పులను చూశాను రాహనా పెళ్ళి అంటే సినిమా పద్దెనిమిది లక్షలు ఇరవై లక్షలు సినిమా తీసామంటే ఎవరు నమ్మని పరిస్థితి ఇవాళ అలాంటి స్టేజ్ నుంచి ఇవాళ మనం ఎంత పెద్ద బడ్జ్ కోట్ల బడ్జెట్ వరకు మనం వెళ్ళినా మనం దాని దాని కెపాసిటీని చూస్తున్నాం ఎందుకనంటే ఇవాళ ఒక ఆడియన్ను ఇంత పెట్టి సినిమా చూడగలడు అనడానికి మొన్న చెకింగ్ అయిపోయింది వెయ్యి పెట్టి కొన్నారు రెండు వేలు పెట్టి కొన్నారు కొన్నారా లేదా 
అది ఒప్పుకోవాలి ఎవరైనా సరే వెయ్యి రూ వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి సినిమా చూడటానికి మన తెలుగు కెపాసిటీ ఉంది అని అంటే వీఆర్ హ్యాపీ ఎందుకనంటే ఎస్ సినిమాలు దమ్ము ఉంటే వాళ్ళు చూస్తారు అని మనకి తెలియాలి వాళ్ళకి తెలియాలి ప్రూవ్ అయింది ప్రూవ్ అయింది సో మంచి సినిమాని ఇప్పుడు ఇదిగో మన కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం కదా ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్గా రావటం అనేది ఇది ఇది గొప్ప పరిణామం గొప్ప పరిణామం సో చేంజెస్ అనేది అప్పటికీ ఇప్పటికీ అప్పుడు ఎక్స్పోజర్ లేదు ఇంత అనా పెళ్ళి అంట దగ్గర నుంచి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ విడుదల ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఒక అద్భుతమైన కామెడీలో అద్భుతమైన టైమింగ్ ఉన్న హీరో ఇప్పుడు చూస్తే అలాంటి అంత టైమింగ్ ఉన్న హీరో లేడనే చెప్పాలి అది అవకాశాలు ఎందుకంటే అదే చెప్తు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుంది అది హీరోయిజం ఇంకొక యాంగిల్లో మారింది హీరోయిజం యాక్షన్ పార్ట్ కింద వేరేలాగా వస్తుంది ఒక మోతాదు సరిపోక మోతాదు పెంచడం జరిగింది వీటన్నిటి దృష్టి ఒకవేళ అదేమో నాకు తెలియదు కానీ నాకు సంబంధించి మాత్రం నా దృష్టిలో నేను అవన్నీ ఒక సంవత్సరం పది రిలీజ్ అయినా పది రకాలుగా ఉండడానికి కారణం మాత్రం నా రచయితలు నా దర్శకులు నా నిర్మాతలు దానికి కారణం నాకు వచ్చిన అవకాశాలు ఇప్పుడు అహనపిండ లాగా లేడీస్ టైలర్ ఎందుకు ఉండదు లేడీస్ టైలర్ లాగా ఏప్రిల్ ఒకటి పెడతలు ఎందుకు ఉండదు ఉండకూడదు ఉంటే బోర్కొట్టేది డెఫినెట్గా మనం చూసాం కదా ఇంకేంది అదే నవ్వు నవ్వు మళ్ళీ నవ్వు రాదు నవ్వు ఫ్రెష్గా ఉంటే కానీ మళ్ళీ నవ్వు రాదు అది మహా డేంజరస్ పర్వం అండి అంటే డేంజర్లోంచి వచ్చిన వాడిని కాబట్టి చెప్తున్నా కానీ నా అదృష్టం ఏంటా అంటే ఒక జంజాల్ గారు ఉండేవారు బాపు గారు ఉండేవారు సంగీతం గారు ఉండేవారు రేలంగనర్స్ గారు ఉండేవారు అందరూ వాళ్ళు వాళ్ళు చెకప్ నాకు ఎప్పుడు ఎంత చెకప్ అంటే ఇప్పుడు వంశీ ఉన్నాడు ఊరికే సర్దాగా చెప్పుకోవాలంటే ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదలలో ఎవరా నువ్వు పావునులు నేను చిరంజీవిలాగా వచ్చి నిన్ను కాపాడతానని చెప్పి ఇప్పుడు నా పావును చంపేస్తావా కక్కునారు అన్నారు అంటాడు కక్కునారు ఏం చేయాల సడన్గా శోభన వాళ్ళ అమ్మ జయ విజయ్ ఇద్దరు ఇలా చూస్తారు నా ఇంకా అంటే ఎదవా అన్నట్టు చూస్తాడు ఇద్దరు ఇలా చూస్తారండి ఏమంటే నా రియాక్షన్ కావాలి కదా వంశీ పెట్టాడు పెట్టి ఏమండి ఇప్పుడు మీ క్లోజప్ అంటే మీరు రెగ్యులర్గా అలా చేస్తే ఒప్పుకోండి మాకు కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలన్నాడు కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలండి అది అంటే చూసారా నాకు ఎప్పుడు పరిషలో నాకు ఎప్పుడు మెడ మీద కత్తి చచ్చావు నువ్వు అన్నట్టు నాకు ఎప్పుడు ఏ రోజున రిలాక్స్ అయ్యే అవకాశమే లేదు సో అప్పుడు చచ్చినట్టుండి వాళ్ళిద్దరూ నా ఇంకా తిరిగి చూడగానే అని అయ్యో ఏదో ఆ రోజు మనకు అక్కడికి చేతన ఏం చేదో చేసాం ఏమండి ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ డే షూటింగు ఆ ఒక్కటి అడుగు ఈవీవీ సచ్చినాడు సచ్చినాడు ఉంటే బండ్ అబద్ధాలు చెప్పి పాతి వేలు తీసుకొచ్చి రావుగోపాల్ నాకు చేస్తాం కదా ఆడికి దొరికిపోయాం కదా దొరికిపోయాక వాడి వెనకాలే కూర్చుని ఆడి ఇంటికి రావాల్సి వస్తుంది మా మామ ఇంటికి రావుగోపాల్ గారు ఇంటికి వస్తే ఈ టపక ఇక్కడ తీసుకొచ్చాయండి అని చెప్పి ఆడి హెల్మెట్ తీసి ఫటక్కని నేను వేసుకుని కూర్చుని ఉంటాయి వెనకాల మెదలకుండా ఉండకుండా ఆడు అల్లుడు ఏ అల్లుడు బాగున్నావా ఏదంటే మీ బ్యాంక్ బాగుందా అన్నీ బాగున్నాయి మావయా అతని ఏంటి అని అంటే నువ్వు నువ్వు అతను గుడ్డువాడు అతను గుడ్డువాడు అని అందరికి చూపించుకోవడం ఇష్టం లేక నెత్తి మీద వేసుకున్నాడంటే గుడ్డు ముండవాడు మెరకుండా ఉడుకోవాలి కదా వాళ్ళు తినడానికి ఏదో తెచ్చారు జీడిపప్పు అండి కక్కుర్తి ముండవాడు ఆ జీడిపప్పు తీసి ఫటక్కని మొహం మీద వేసుకున్నాడు అదేం మరి ఇది ఉంది కదా హెల్మెట్ ఉంది కదా టప్పని తగిలి కింద పడింది పడింది అయిపోయింది టప్ టప్ప కింద పడితే హెల్మెట్ ఊడిపోయింది పైకి చూస్తున్నాం మొత్తం అందరూ తిరిగి చూస్తున్నారు రావు గోపాల్ గారు ఉన్నాడు ఆ ఇచ్చిన బ్యాంక్ మేనేజర్ పాతిక వేలు ఇచ్చిన వాడు ఉన్నాడు పెళ్ళా ఉంది రంబ ఆ పాతిక వేలు ఎవడైతే మోసం చేసి తీసుకొచ్చానో ఆ కళ్ళు చిదంబరం ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడు పాపం ఇవ్వలే ఆర్టిస్టు దాంతో ఏమండి కళ్ళు అందరూ ఇలా చూస్తున్నారండి దొంగలాగా ప్రసాద్ గారు మీ క్లోజ్ అప్పు ఎవరో ఈ సచ్చిన మళ్ళీ అక్కడ డైలాగ్ ఏంటి తెలుసా అండి రెగ్యులర్ డైలాగ్ రెగ్యులర్ రియాక్షన్ నాకు వద్దు రెగ్యులర్ రియాక్షన్ నాకు వద్దు ఏది మీరు అందరూ మాట్లాడుకుని చేస్తున్నారా ఏంటి రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ అంటే నేను నేను ఏంటి నేను ఏమన్నా తవ్వాలా ఎక్కడ తవ్వండి సత్యం చాలా షూడ్గా అడిగేవాడు ఈ వ్యూ సత్యం తవ్వండి మాకేంటి మీరు చేయాలి కొత్తగా చేయండి మాకు మామూలు మామూలు ఎక్కడ వంశీ అయితే చేస్తారా మీరు మాకైతే చేయరా చూడండి వాళ్ళు పోటీ ఎంత అందమైన పోటీ చూడండి హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎంత అందమైన పోటీ ఏం వంశీకి అయితే మీరు కొత్త కొత్త రియాక్షన్ చేస్తారండి మాకు చేయరా అని అడిగి ఎందుకయ్యింది టేక్ చేయి చేస్తే ఏమండి ఎవడన్నా దొరికిపోయిన ముడావుకు ఆ అడ్డంగా దొరికిపోయిన వాడు ఎవడన్నా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడా చూడండి 
నేను సరే స్టార్ట్ యాక్షన్ అని అంటే అందరూ నువ్వ అంటే రావు గోపాల్ రావు చిగ్గుపట్టు అని చెప్పేసి కూడా ఎంత ఇప్పుడు అక్కడ అలా ఏదో ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు వచ్చాము అంటే మీరు ఇందాక టైమింగు అది అని అంటే అది అప్పటి కథలను బట్టి అది ఒక్కటే కదా ఆ గ్రూప్ ప్రతిని ఏంటి నన్ను గెలవకపోతే ఏమవుద్ది కొత్త అక్కడ 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 డైరెక్టర్ అనేవాడు మన గెలవకపోతే ఏమన్నా నాకు కొత్త రియాక్షన్ కావాలి మీ దగ్గర నుంచి వస్తుందని నమ్మకం వాళ్ళకే ఉండాలి వాళ్ళు వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనం చేయాలి ఇవన్నీ ఇంటర్ లింక్డు అది లేకపోయినట్టయితే మనం ఇక్కడ దాకా మీ ముందుకు వచ్చిన అవకాశం లేదు అప్పుడే ఇప్పుడు కామెడీ ఎలా ఉందంటారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కామెడీ కొంచెం ప్యారడీలకి వెళ్ళిపోయింది అంత ప్యారడీలు చేయటం మీద ఎక్కువ కామెడీ వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇంకా న్యాచురల్ కామెడీ ఇంకా నేచర్లోంచి కామెడీ ఇంకా రావాలి అనేది నా ఉద్దేశం అది చెప్పడం ఈజీ క్రియేటివిటీ అంటే క్రియేటర్స్ ఇంకా ఇంకా రావాలి మంచి మంచి రచయితలు ఇంకా రావాలి ఇంకా ఎందరో రచయితలు ముందుకు రావాలనేది నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు చూస్తే లేడీ కమిడియన్స్ కూడా మనకి శ్రీలక్ష్మి గారు కోవై సరళ తప్పితే పెద్దగా కనిపించట్లేదు అంత పర్టికులర్గా ఉండేవారు రమాపురం గారి దగ్గర నుంచి మనకి పర్టికులర్గా కామెడీ అనగానే అంత క్లియర్గా చక్కగా వాళ్ళు దే అంత మార్క్తో ఉండేవాళ్ళు అనమాట మరి ఇప్పుడు అంటే అది ఏమన్నా కొంచెం చిన్నదనే ఫీలింగ్తో ఏమన్నా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోతున్నారా లేకపోతే అలా మా చిన్నది మాత్రం కాదమ్మా సక్సెస్ అయితే ఏదైనా ఒకటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో నా ఉద్దేశం మాత్రం ఓకే అయితే ఇందాక ఆ ఒకటి అడక్కు అన్నప్పుడు నాకు ఇంకొకటి గుర్తొచ్చిందండి ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఐ విల్ బి కింగ్ యూ విల్ బి కింగ్ సో మరి అలాగా ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ మళ్ళీ ఆయన ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి ఐ విల్ బి అని అవునా మళ్ళీ ఇదొక డౌట్ వచ్చిందా మీకు ఇప్పుడుకే నన్ను తిప్పి తిప్పి అవి కూర్చోబెట్టారు ఉండండి అమ్మా ఉండండి ముందు మన పని మనం చేద్దాం రాజకీయం టైం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు మనకు తెలియదు ఏం చేస్తాడో తెలియదు ఇది అనుకునే జరిగిందా అట్లా ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగును ఎవరు ఊహించదరు సో అందుకని శ్రీమంతుడు మీకు ఒక బహుమతి ఇది నట కిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో చూడండి